Hello everyone, I am Saviri and I am your mentor for your UGC NET Economics exam, paper 2. In this video, we are going to discuss your most important questions for your UGC NET for your preparation of your public economic subject. This is a very important subject and you can do it in a very short time. So, keep in mind that I have made a few concept-based questions in which we will revise the concepts and your MCQ practice will be done from here. So, let's get into the video. Before getting into the video, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. So, starting with your question number 1, you need to match your list 1 with your list 2. Your list 1 is Adolf Wanger, Wiseman and Peacock, C is Jimmy Carter, D is AP Lerner. Your list 2 is Zero Based Budgeting, Functional Finance, Concentration Effect and Law of Increasing State Activities. And you need to select the correct code, so kindly answer in the chat box and we'll learn the concepts here. So Adolf Wanger ka viewpoint sabse pehle kar lete hai. So according to him, the public expenditure increases as the country develops. This means that when your country is developing, growth is growing, then you will increase your public expenditure because you have more opportunities of growth. You can see this as an example that India is a developing country and the US is a developed country. The US is a development country, तो अडोल्फ बैंगर के हिसाब से इसीलिए यूएस का पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है ये एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरीके का होता है योर एक्सटर्नल इज कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ योर सिक्योरिटी ऑफ योर बॉर्डर्स एवरी कंट्री स्पेंड सम अमाउंट ऑफ मनी ऑन इट्स सिक्योरिटी दैट इज योर एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर नेक्स्ट इज योर इंटरनल एक्सपेंडिचर दैट इज कमिंग फ्रॉम योर हेल्थ Your education, ये human capital में जो भी आप use कर रहे हो, कोई भी policy है, internal आपके affairs है, all this comes in your internal expenditure. और अगर आप दोनों को ही देखोगे, दोनों ही grow करेंगे आपके development के साथ. ये आप India और US के example से फिर भी समझ फिर से समझ सकते हैं कि जो external आपका expenditure है from from your US side आपको ज़्यादा होगा as compared to India. And then again, internal expenditure hai, wo bhi US ka zata hai as compared to India. So US is winning on both the sides because it is more developed, tabhi wo public expenditure zata kar raha hai. This is your Adolf Tanger theory. Next is your Wiseman and Peacock hypothesis. According to this hypothesis, wo kata hai ki yoh smooth path dikhaya hai Adolf ne, ye this is not correct. Aur jo aapka public expenditure hai, that increases in a discontinuous manner. It increases with jerks with your public expenditure. And to explain it, they have given three effects. First is your displacement effect. Next is your inspection effect. And thirdly, you have concentration effect. So, let's look at the displacement effect. This occurs when the social disturbance occurs. How can you think of social disturbance? For example, you can take the COVID-19 pandemic that when something happens, taxes are increased because you need to pay expenditure. In today's scenario, you can see that you need to increase your expenditure in healthcare. For finance, you need to increase your taxes. So, that is what he is explaining here, that this is your displacement effect. कि आप पुराना जो लेवल ऑफ टैक्सेशन चल रहा था उसको चेंज करके एक जर्क आया और आप इंक्रीज कर देते हो अपना टैक्स एक्सपेंडिचर क्यों इंक्रीज कर रहे हो अपने अपने टैक्सेस और एक्सपेंडिचर बिकॉज नाउ यू नीड टू फाइनेंस फॉर दिस न्यू सोशल डिस्टर्बेंस नेक्स्ट इज योर इंस्पेक्शन इफेक्ट इंस्पेक्शन इफेक्ट कहता है कि इवन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अगर आपका टैक्सेशन लेवल इंक्रीज कर ही गया है तो गवर्नमेंट के पास कोई भी इंसेंटिव नहीं है कि वो टैक्सेस को कम करेगा क्यों क्योंकि अब जो लोग हैं दे आर दे हैव रीच्ड अ पॉइंट वेर दे आर मोर टैक्स टॉलरेंट सो द टैक्स टॉलरेंस हैज इंक्रीज्ड हेंस द देर इज नो इंसेंटिव फॉर द गवर्नमेंट टू डिक्रीज द टैक्सेशन दिस इज योर इंस्पेक्शन इफेक्ट नेक्स्ट इज योर कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट देर इज अ टेंडेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट 
टू ग्रो फास्टर देन योर लोकल गवर्नमेंट अब जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा एक एवेन्यूज होते हैं टैक्सेशन के जिसके पास टैक्सेशन ज्यादा हो पैसे ज्यादा होंगे तो वह एक्सपेंडिचर भी ज्यादा कर पाएगा सो दिस इज समथिंग दैट इज बेनिफिशियल फॉर योर सेंट्रल गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू योर लोकल गवर्नमेंट जिसके पास पैसा ज्यादा वो ग्रो भी ज्यादा करेगा दैट्स वाई योर सेंट्रल गवर्नमेंट इज ग्रोइंग फास्टर नेक्स्ट इज योर फंक्शनल फाइनेंस एंड इट वॉज एक्चुअली गिवन बाई कींस बट फॉर्मुलाइज बाई ए पी लर्नर सो अकॉर्डिंग टू हिम देर द फिजिकल पॉलिसी शुड बी जज बाई इट्स इफेक्ट और इट्स फंक्शन इन द इकोनॉमी तो इसका मतलब है कि कोई भी आप पब्लिक पॉलिसी लेते हो तो उसको देखो कि वो इकोनॉमी में उसका क्या फंक्शन है जो भी उसका फंक्शन है उसे से आप जज करो कि आपकी पॉलिसी कैसी है तो दिस वॉज गिवन बाय ए पी लर्नर नेक्स्ट इज जिमी कार्टर एंड जिमी कार्टर इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद योर जीरो बेस्ड बजेटिंग जीरो बेस्ड बजेटिंग को हम और डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे जिमी कार्टर वॉज एक्चुअली द गवर्नर ऑफ जॉर्जिया जिसने पहली सबसे पहली बार ये एक पॉलिसी इंप्लॉय करी थी सो ही इज एसोसिएटेड विद जीरो बेस्ड बजेटिंग कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नाउ यू नो कि अडोल्ट बैंकर इज एसोसिएटेड विद विच थिंग लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज वाइजमैन एंड पीकॉक इज रिलेटेड विद थ्री कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट जिमे कार्टर इज एसोसिएटेड विद योर फंक्शनल सॉरी योर जीरो बेस्ड बजेटिंग एंड ए पी लर्नर इज एसोसिएटेड बाई टू सो नो नाउ यू नो वट इज योर करेक्ट कोड फोर थ्री वन टू विच इज योर पार्ट ए सो आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स एंड वी विल डिस्कस दिस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू जीरो बेस्ड बजेटिंग एम्फोसिस ऑन फर्स्ट इज योर अनलिमिटेड डेफिसिट फाइनेंसिंग सेकेंड इज प्रिपेयरिंग अ न्यू बजट फ्रॉम स्क्रैच Thirdly, you have prepared the budget without considering, without taking consideration of your history of expenditure, and you need to select the correct code. So kindly answer in the chat box, and we will discuss the concept. So starting with your zero based budgeting, this was given by Peter A. Fire, and this according to this budget, in every period you think about a fresh. Up, her period me. सोचते हैं कि इस पॉलिसी का मेरे लिए क्या इफेक्ट होगा हर पॉलिसी का आप हर साल अलग तरीके से देखते हैं नए तरीके से देखते हैं दोबारा देखते हैं तो ये आपका है जीरो बेस्ड बजटिंग और ये हेल्प करता है कि गवर्नमेंट कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करे वाई द गवर्नमेंट वुड डू एनी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर क्योंकि वो हर पीरियड में अपने एक्सपेंडिचर के बारे में दोबारा सोच रहा है The government is thinking about its expenditure in every single period. Hence, कोई wasteful expenditure नहीं होगा Next is your the justification for every expenditure is has to be given in every period. तो आप history का कोई भी role नहीं है इस वाली budgeting में क्यों नहीं है क्योंकि आप हर period में afresh सोच रहे हो तो चाहे आपकी policy last period में बहुत अच्छा किया होगा लेकिन उसको इस period में प्रूफ करना है करंट पीरियड में प्रूफ करना है कि वो एक अच्छी पॉलिसी होगी या नहीं होगी सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नाउ यू नो कि प्रिपेयरिंग द बजट विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर ये सही है प्रिपेयरिंग अ न्यू बजट फ्रॉम स्क्रैच दिस इज आल्सो राइट एंड अनलिमिटेड बजट फाइनेंसिंग दिस इज रॉन्ग दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग सो नाउ यू नो योर करेक्ट आंसर इज सी so i hope you have been answering in the chat box and we'll discuss your question number 3 question number 3 is which of the following are the feature of your maximum social advantage theory so first is the money gained from the taxation should be according to the relative wealth of the individual matlab ki jisko income zyada hai jiski bhi wealth zyada hai usko pain zyada hoga aur jiski bhi pain kam hai उसके लिए तभी होगा उसका पेन कम जब उसकी जो वेल्थ है वो कम है सेकेंड इज योर मार्जिनल रिटर्न ऑफ सेटिस्फेक्शन शुड बी सेम फॉर ईच ऑफ द डिफरेंट हेड्स ऑफ द एक्सपेंडिचर थर्डली यू हैव द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड बाय द स्टेट शुड बी इक्वल टू द सेक्रीफाइस इम्पोर्ट इन रेजिंग द यूनिट ऑफ द रिवेन्यू सो यूनिट टू सिलेक्ट द करेक्ट कोड 
and kindly answer in the chat box and we'll discuss the concepts maximum social advantage theory jo tha that was given by hugh dalton ye naam important ho jate hain kyunki aapko maths da following ke bhi questions aayenge ki aapko seedha hi puch liya jayega ki ye maximum social advantage theory kisne di thi so you need to know he was hugh dalton iske ek bahut hi contemporary ek aur theory hai maximum aggregate welfare theory which was given by ac pigo both of these economists have been very contemporary aur unki jo theory hai wo bhi bahut zyada similar hai and we are going to discuss the concepts of the maximum social advantage theory jo hame question mein pucha hai so first is your public expenditure is to be carried on the point where the benefit from the last unit of money spent by the government is just equal just for emphasis hai yahan pe equal to the sacrifice imposed in raising the last unit in raising that unit of revenue iska matlab hai ki jo bhi marginal term mein benefit mil raha hai aapko benefit kya hota hai public expenditure ke ki for example government ne koi road banwayi hai aur wo aapko travel karne mein help kar rahi hai that is your benefit ki aapka cost bahut kam ho gaya hai us road ke banne se agar dusra aap side dekhna chaho तो वो क्या है कि आपके टैक्सेस इंक्रीज किए होंगे कुछ ना कुछ उस रोड को बनवाने के लिए वो आपका सैक्रीफाइस था तो वो कह रहा है कि जो मार्जिनल टर्म्स में आपका बेनिफिट है और जो आपका सैक्रीफाइस है वो जस्ट इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नेक्स्ट इज द रिसोर्सेज शुड बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड दैट द मार्जिनल रिटर्न ऑफ सेटिस्फेक्शन शुड बी सेम फॉर ईच ऑफ द ऑफ द डिफरेंट हेड्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ये कहना का मतलब है कि जो मार्जिनल रिटर्न ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है वो इक्वल होने चाहिए डिफरेंट हेड्स के इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट हेड्स रहते हैं कि आपको कोई इंडस्ट्रियल हेड है या एग्रीकल्चर हेड है वो सारों के ही जो आप मार्जिनल सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल होना चाहिए सो दिस इज योर पॉइंट नंबर टू नेक्स्ट यू हैव द टैक्सेज शुड बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड that the marginal utility of money pain in the taxation should be equal to all tax payer sare ke sare jo tax payer hai wo money pain ka sabka barabar hi hona chahiye so iska matlab kya hai wo wealth dependent to nahi hai so coming back to your question now you know ki jo part 1 hai wo galat hai ki money jo pain hai wealth dependent nahi hota and part 2 and part 3 are absolutely right so your correct code is c c is your correct answer and i hope you have been answering in the chat box so coming to your next question question number 4 the whole burden of tax will be borne by the sellers if ye aapka elasticities ka concept hai and aapke option kya diye hue hain the demand of commodity is inelastic and supply is perfectly elastic B part is elasticity of demand for a commodity is same as the elasticity of supply of the commodity and C part is demand for a commodity is perfectly elastic and supply is inelastic D part is elasticity of demand for a commodity is less than the elasticity of supply of that commodity let's discuss the concept main aapko ye concept yahi pe ek aise explain karungi ki aap isko bilkul kabhi nahi bhuloge आप टैक्स लगाते हो किस पे लगा रहे हो दो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं इकोनॉमी में बायर्स और सेलर्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएंगे और तो हम इसको अच्छे से यहीं पे समझ लेते हैं आपके बायर्स और सेलर्स दो पार्टिसिपेंट्स हैं आप जो टैक्स लगा रहे हो वो किसी एक पे लगा रहे हो लेस से आप सेलर पे लगा रहे हो और जो सेलर है वो आपको थर्टी रुपीज पर के जी उसका सेलिंग प्राइस था पहले और आपने उस पर लगा दिया एक टैक्स प्लस टेन रुपीज का अब ये जो टैक्स का बटन है ये टेन रुपीज का ये कौन उठाएगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इलास्टिसिटी आपका सेलर और बायर्स जो है वो एक दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं सारे के सारे टैक्स बटन को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं सेलर्स जो है वो ये टेन रुपीज जो है वो सीधा का सीधा आपके सेलिंग प्राइस में शिफ्ट कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा फोर्टी रुपीज का अमाउंट आपके बायर से मांग सकते हैं पूरा का पूरा ही तो आपका जो टैक्स का बर्डन है वो सारा 
बायर्स पे शिफ्ट हो जाता है और बायर्स कैसे मांग सकते हैं है, सेलर्स का कैसे एडवांटेज ले सकते हैं बायर्स को एक्चुअली से कि आई वुड नॉट एक्सेप्ट द इंक्रीज लेवल ऑफ प्राइसेस एंड देन सेलर्स हैव टू पे द गवर्नमेंट तो इस तरीके से आपके जो बायर्स और सेलर्स हैं इनकी बार्गेनिंग पावर रहती है इकोनॉमी में जिसके हिसाब से आप कितना उनसे ले सकते हो टैक्स का बर्डन वो डिटरमाइन करते हो इस टैक्स के बर्डन को ही आप कहते हो इंसिडेंस ऑफ टैक्स कि किसको कितना बर्डन मिला सो so, ये जो है इलास्टिसिटीज पे डिपेंड करती है अगर दोनों की इलास्टिसिटीज बायर्स और सेलर की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल तो आप कहते हो कि जो टैक्स का बर्डन है दैट इज गोइंग टू बी इक्वली शेयर बट इफ देर इज अ केस कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देन द बर्डन फॉल्स ऑन द कंज्यूमर्स इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप कोई नेसेसिटी खरीद रही हो आप कंज्यूमर हो और आपकी कोई नेसेसिटी है फॉर एग्जाम्पल यू नीड दिस टोमेटो आपको अपने खाना बनाने के लिए ये चाहिए ही चाहिए आप कुछ और नहीं कर सकते हो इसका मतलब क्या है कि इतने भी प्राइस इंक्रीज हो जाए यू नीड दिस टोमेटो तो आपकी जो डिमांड है दैट इज इन इलास्टिक टू योर प्राइसेस कुछ भी हो जाए यू नीड दिस टोमेटो तो सेलर जो है वो कुछ भी आपसे मांग सकता है कैश और अब वो आपको देना होगा बिकॉज दिस इज योर नेसेसिटी तो जो सेलर्स की इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा होने की वजह से वो आपसे एडवांटेज ले पा रहा है देन अगेन बायर्स कुड आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ सप्लायर्स जब उसकी इलास्टिसिटी इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लायर देन द बर्डन फॉल्स ऑन द सेलर्स तो हमारे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि सेलर्स पे कंप्लीटली कब फॉल करेगा सो इफ द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक एंड द सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक देन द होल बर्डन विल फॉल ऑन द प्रोड्यूसर्स क्यों अगर आपके जो सप्लायर्स हैं वो बिल्कुल इन इलास्टिक होने की वजह से उनकी एकदम नेसेसिटी हो गई है कि उनको सेल करना ही करना है तो जो सब बायर्स हैं वो उससे एडवांटेज ले सकते हैं सो दिस इज योर कंप्लीट शिफ्ट ऑफ इंसिडेंस टू योर सेलर्स सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नाउ यू नो कि सी पार्ट इज करेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक द सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक लेट्स डिस्कस द फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन द इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इज ऑलवेज इन्फ्लेशनरी Never inflationary. C part is sometimes inflationary and supply sometimes not so, depending on the respond of the output and the amount of deficit financing. D part is always inflationary unless accompanied by effective counteracting measures. So please select the correct code and let me know in the chat box what are your answers and we will see the concept. तो जो डेफिसिट होता है दैट इज एक्सपेंडिचर माइनस द योर रिसीट और जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि आपके पास कोई भी और रेवेन्यूज खत्म हो गए हैं आपके डेफिसिट को फाइनेंस करने के क्यों आपके एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज कर गए हैं आपके रिसीट से और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचाए बजाय की बोरो करने की या फिर आप वट एल्स यू कैन डू कि आप प्रिंट कर सकते हो मनी को So, सिर्फ यही दो रेवेन्यूज बचे हैं इसको आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हो अब जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है एट टाइम्स क्या होता है कि व्हेन यू प्रिंट मनी एंड यू इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर जाती है बिकॉज दिस एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीजिंग तो आपकी इन्फ्लेशन भी इंक्रीज करेगी पर अगर ऐसा हो कि डिवेलपमेंट होती है इस एक्सपेंडिचर से तो आपके जो इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी केटर हो जाएंगी खुद से क्योंकि आप जो मनी सप्लाई दे रहे हो उतना ही आप जो डिमांड और डेवलपमेंट इंक्रीज कर दोगे अपनी इकोनॉमी में तो आप कहते हो कि आप डेवलपमेंट करो और डेफिसिट फाइनेंसिंग भी करो तो अगर वो साथ में होते हैं तो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट इतने ज्यादा नहीं आएंगे सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नाउ यू नो कि सी पार्ट इज करेक्ट कि समटाइम्स इन्फ्लेशनरी 
अब आपको देखना होगा कि, कि कैसे रिस्पॉन्ड करती है इकोनॉमी हेंस योर आंसर इज समाइम्स इन्फ्लेशनरी सो दिस कंप्लीट योर पब्लिक फाइनेंस टॉपिक टू आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और हम इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस अपने एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर लेते रहेंगे अब एग्जाम बहुत पास में आ गया है मैं जैसे भी आपकी हेल्प कर पाऊं आप मुझे बता देना मैं आपके लिए वो ही कॉन्सेप्ट को उठा लूंगी ताकि आपकी रिविजन बहुत तेजी से यहाँ पे हो जाए सो कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट आई एम श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक दिस